good afternoon dear students so e class like we are going to sem 2 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 we are going uh, one and the Ecoscapes and the Varina textbook on Ecoscapes and the Varina textbook and the deal in and the it deals with uh, environmental studies as well as disaster management. Environmental studies are they will disaster management in a Kurchumana Ecoscapes and the Varina papers. I'm sorry, I'm not a random paper under other grammar. Okay, so. Uh, this is the first thing that we have to do in the college. We have to do this general English paper. That is different. Grammar is nearly the same. But the grammar is very detailed. We have to do this. So, textbook is not the same as the textbook. But the textbook Utum deep, a lot of shallow on a so Adunda and other Nethrotholam or Parisha perspective in the Langlanamka, Kiringal Padikan or perspective in the Nokumberthek on the Nethrotholam, Dependia Patiman or other request on a so grammar class like Verimberthek and Namal Sherikim Nangla seniors who view which a textbook Kirikim Yan class at a kind of view Kakarna the Korek Adigarigamana. Namal Kiringal, a lot of systematic at a lot of detail at a Padikan at a textbook you see and at a patum. So Namal Chayan Bone and Dana Chirinal Grammar and the Editha, Namal our textbook Irikim, class material at UC in a then Kiringal theoretically, but it's practically work out the initiation. We will do the exercise in the textbook. We will do the strategy in the grammar. Then, Ecoscapes will be able to learn unit 1. Unit 1 will be able to learn 3 topics. So, unit 1 will be able to learn 3 chapters. Now, we will do the introductory and the and the introduction they'll give a kind of unit one in there now other like where then when but they put you three guiding up for an under so and for you know the total seniors is not on a ecoscapes in the marina textbook one other now is not the other one an interesting at all regarding but I know that this is edited by your kishore sir is the chief editor in the brain the kishore sir on a so number class in a number live at meeting the summit to require you to do your can as other nikari maudri pika or other so anyway uh as and those are to one of punk which it uh either way to when the particular caring for another for a um about kishore sir on a sir uh sandy team one a book of okay the regular well in the textbook of answer to land on a little like a master to my kind of car num num look at the which one i'm pretty can i to all of them uh, interesting at all a textbook on a Sarathi of some other than I turn a textbook a company is again interesting at all a valid relevant at all according materials in other will put it into the other economic opinion to be now he equals capes in the war in the textbook and either environmental studies and disaster management and the brain a textbook introduces a in the moon book and either Ningle super seniors to our common not all students a party children of the purely environmental studies on it okay so our could disaster management but he can actually learn disaster management and I'm a career would do in them on die can you know I'm not I'm gonna manage you know how you handle a crisis I'm not a crisis pretty good to you but it's the might have been the particular love you during the number gonna handle in the number career I'm Wella pokok kala kita tu le Kerala tu ni urus citra kita, nama kita, ele, nama kita tiada perdehsi tu le, nama kita malsi tu le, ala ala ke, reksha perwatahan tu le, air putih tu, armed forces ane tu, air putih tu, nama kita polis ane tu air putih tu, nartgar ane tu, sajiu mai terangi perwatahan tu, pelar le, jiwa reksha tu, wakar nama kita kanda dana. So, ada ane ceri kem disaster management tu, nama kita. So it involves a lot of technicalities. If we do that, when we are going to do that, we are going to do that. We are going to do that. Suppose if there is a case of fire, or if we are going to do that, we are going to do that. 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 So you have to know how to deal this kind of situations. That is the technical side. We are going to do disaster management. Okay. So if we are going to do a flood, or an earthquake, 
സോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഒരു മാസീവ് ഫയർ ഉണ്ടായി സോ ഓരോ സിറ്റുവേഷനും നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സപ്പോസ് ഒരു ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ നിലയുള്ള ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി സോ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും സോ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടെക്നീക്ക് ആസ് വെൽ എസ് സ്കിൽ സോ ആ അങ്ങനെയുള്ള ടെക്നീക്സും സ്കിൽസും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നതും അപകടം പറ്റിയവരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഇതെല്ലാം ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ബ്രോഡ് ഏരിയക്കകത്ത് വരുന്ന സബ് ഏരിയാസ് ആണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഇതല്ല നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർ സീനിയേഴ്സ് ഇതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഇപ്പം നിയർലി ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സോളം ആയിട്ടുണ്ടാകും ഈ എൻവയൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം യു ജി സി കമ്പൽസറി കോഴ്സ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതായത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സ് ഏത് വായിക്കോളട്ടെ ഇപ്പം ബി എ ഇംഗ്ലീഷോ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി ഫിസിക്സോ ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബി എ ഇക്കണോമിക്സോ ബി എ ഹിസ്റ്ററിയോ ബി എ പൊളിറ്റിക്സോ എന്തും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നവരും നിർബന്ധമായിട്ട് എൻവയൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് ഒരു പേപ്പറായിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് യു ജി സി തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി ആ തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പത്ത് വർഷത്തിലധികമായിട്ടുണ്ട് സോ പത്ത് വർഷത്തോളമായിട്ട് ഏത് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നവരും എൻവയൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ദെയർ വാസ് നോട്ട് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിനകത്ത് എന്തില്ലായിരുന്നു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ ലൈവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഞാൻ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട് അതായത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം യു ജി സി എന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും എൻവയൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് പഠിക്കണമെന്നുള്ള തീരുമാനം എടുത്തത് സോ ഒരു ചോദ്യമാണ് സോ നാച്ചുറലി ആൻസേഴ്സ് വരും കാരണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾക്കറിയാം പൊല്യൂഷൻ തൊട്ട് നിങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങും സോ പൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡംപിങ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അത് അതാണ് ശരിക്കും പൊല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നേച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ആണെങ്കിലും വെതർ പാറ്റേൺസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണെങ്കിലും ക്ലൈമറ്റ് പാറ്റേൺസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതെല്ലാം ഉള്ള ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് യു ജി സി എന്ത് തീരുമാനിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുത്തൻ തലമുറയ്ക്ക് പരിസ്ഥിതി ബോധം കുറേ കൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലുണ്ടാകണം അവർ പരിസ്ഥിതി സ്നേഹികളായിരിക്കണം പരിസ്ഥിതിയെ പരിപാലിക്കുന്നവരായിരിക്കണം പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ആവശ്യം മുൻനിർത്തിയാണ് എൻവയൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് പഠന വിഷയമാക്കി മാറ്റിയത് പക്ഷേ സംഭവം കിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് വർഷത്തോളമായിട്ട് നമ്മളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിസ്ഥിതി പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഓക്കെ പരിസ്ഥിതി പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടും പരിസ്ഥിതിക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കോട്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതല്ലാതെ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമ്മളെല്ലാവരും വേൾഡ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ഡേ ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മരം നടാറുണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ മരം നടാറുണ്ട് പക്ഷേ ആ മരം നടിയിൽ ആ ഒരു ഒറ്റ ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമായി ചുരുങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം വരുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും കുറേ ചെടികളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് തൈ മരത്തൈകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നടും എന്നിട്ട് ആ വഴിക്ക് അങ്ങ് പോകും സോ ഈ നടപ്പെടുന്ന മരത്തൈകൾ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അത് വളരുന്നുണ്ടോ അതിനാരെങ്കിലും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ടോ അതിന് ശരിയായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വളരാൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അതോ അയിലത്തെ വീട്ടിലെ പശു വന്ന് തിന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഇതൊന്നും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാറില്ല സോ പ്രകൃതിയോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതിബദ്ധത ഒരു ദിവസത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥ അതുപോലെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പിന്തുടർന്നു പോകുന്ന നമ്മളുടെ ജീവിത ശൈലികൾ നമ്മളുടെ രീതികൾ വല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ഗ്യാഡ്ജറ്റുകളുടെ ലോകത്താണ് നമ്മളുടെ പുതിയ തലമുറ ജീവിക്കുന്നത് സോ ജീവിതവും ജീവിതത്തിലെ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളും എല്ലാം ഗ്യാഡ്ജറ്റുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥ സോ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഒരു രീതിയിലുമുള്ള ഒരു വീക്ഷണമോ ഒരു ഔട്ട്ലുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമോ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ സോ അങ്ങനെ ഒരു ലോകത്താണ് ശരിക്കും
ഓക്കെ എല്ലാവരും എൻവയൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് പഠിക്കുന്നു കാണാതെ പഠിക്കുന്നു ബയോസ്ഫിയർ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കോളജി എന്താണ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം എന്താണ് ബയോസ്ഫിയർ എന്താണ് ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് കാണാതെ പഠിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതി മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി ഇപ്പോഴും വ്യത്യാസമൊന്നുമല്ല ഇപ്പം ഇക്കോ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്കോസ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വന്നു നമ്മൾ എൻവയൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസിനൊപ്പം ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുന്നു അഗെയിൻ ഇത് പരീക്ഷ ഒരു സർവകലാശാലയുടെ കരിക്കുലത്തിൽ വരുന്ന ഒരു പേപ്പർ മാത്രമായിട്ട് മാറുകയാണ് ഓക്കെ അതായത് ക്ലാസ്സിൽ അധ്യാപകർ വന്നിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേപടി പറയുന്നു അത് കേട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്നു മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു കുറിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്തുന്നു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നു എഴുതുന്നു പോകുന്നു ആൻഡ് നോ ഡിഫറൻസ് ഹാപ്പൻസ് ടു നേച്ചർ ഇതുകൊണ്ട് എഗെയിൻ ദിസ് ഹാപ്പൻസ് അറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ അതായത് ഈ ഇതേ പേപ്പർ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരീക്ഷ പേപ്പറിലാണ് എഴുതുന്നത് എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ട്രീസ് ആ പേപ്പർ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ട്രീസ് എഗെയിൻ പരീക്ഷ എഴുതാനായിട്ട് പേന ഉപയോഗിക്കുന്നു പരീക്ഷ എഴുതാനായിട്ട് മൂന്ന് രൂപയുടെയും അഞ്ച് രൂപയുടെയൊക്കെ പേനയാണ് എഴുതുന്നു പേന തീരുന്നു വലിച്ചെറിയുന്നു ഓക്കെ എഗെയിൻ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന പേപ്പേഴ്സ് അധ്യാപകർ നോക്കുന്നു ദൻ നോക്കിയതിന് ശേഷം റിസൾട്ട് വരുന്നു നിങ്ങൾ എഴുതിയ ഇവാലുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ പേപ്പർ എവിടെയൊക്കെയോ ഡമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു 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 ഫീസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പേപ്പർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താതെ പോകുന്നു ന ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെൻസിൽ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു പേപ്പർ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രായോഗിക വശം കൂടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യവസ്ഥിതിയിൽ നിന്നൊരു മാറ്റമൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ന എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ വശം ഉണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പാഠമാക്കി മാറ്റണം മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വി ലീവ് ഇൻ എ ടൈം ഓഫ് ക്രൈസിസ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ക്രൈസിസുകളുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എഗെയിൻ ഇപ്പം വി വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ എ ക്രൈസിസ് അല്ലേ നമ്മൾ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് വി ആർ സ്ട്രഗ്ലിങ് അല്ലേ സോ ആ സ്ട്രഗിളിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഓൺലൈനായിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ക്രൈസിസ് ഈസ് നോട്ട് ഓവർ യെറ്റ് ദാ ഇന്ന് ഇപ്പം ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട്സ് വരുന്നു മൂന്നാം തരംഗം പല രാജ്യങ്ങളിലും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വാക്സിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യൂ നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ പോലും ആ രാജ്യത്ത് നാല് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇതേവരെ വാക്സിൻ ലഭിച്ചത് സോ ദ സ്ട്രഗിൾ ഈസ് എന്താണ് ഈസ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്ട്രീം സോ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കിയിരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ ലോകം മുഴുവനും എന്താ ബ്ലോക്കായി കിടക്കുന്നു അല്ലേ സിനിമ തിയേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ജിംനേഷ്യംസ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് എന്തിന് യു കെ നോട്ട് ഇവൻ ട്രാവൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ പുറത്തേക്ക് പോയ കാലം പോലും നിങ്ങൾ മറന്നിട്ടുണ്ടാകും ഷോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ ആയിട്ട് പോയ കാലഘട്ടമൊക്കെ നിങ്ങൾ മറന്നിട്ടുണ്ടാകും സോ വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ എ ക്രൈസിസ് ന ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വി ആക്ച്വലി എക്സ്പെക്റ്റഡ് അനദർ ക്രൈസിസ് നമ്മൾ ശരിക്കും കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രൈസിസ് അല്ല നമ്മൾ ശരിക്കും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് വി ആക്ച്വലി ന്യൂ വേ ബാക്ക് ദാറ്റ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റീസ് വിൽ നോട്ട് ബി വിൽ നോട്ട് ബി എ പ്ലസ് ആൻഡ് ഡെക്കേഡ് അതായത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പത്ത് വർഷക്കാലം
നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതല താപനില ക്രമാതീതമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾക്കറിയാം ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തൽക്കാലം വരുന്നില്ല നമ്മൾക്കത് സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ ഈ നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം സോ ആഗോള താപനത്തെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതല താപനില ക്രമാതീതമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യം അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മറുപടി ഗ്ലോബൽ വാമിങ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് വേനൽക്കാലമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സൂര്യതാപം ഏൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷമായിട്ടാണ് വേനലാകുമ്പോഴത്തേക്കും പത്രങ്ങളിൽ ഈ വർഷം അത് വളരെ കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വർഷവും അതിൻ്റെ മുൻവർഷമൊക്കെ ഈ താപനില ക്രമാതീതമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വേനൽക്കാലത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സൂര്യതാപമേറ്റവരുടെ ചിത്രമൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പത്രങ്ങളിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ മുന്നിലത്തെ വർഷം അതായത് ഈ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വർ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾ പതിനൊന്ന് മണിക്കും ഉച്ചയ്ക്കും മൂന്ന് മണിക്കും ഇടയ്ക്ക് അവരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കരുത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നിരുന്നു ഈവൻ ആ സമയത്ത് കോളേജുകൾ പോലും സ്കൂളുകൾ പോലും പ്രവർത്തിക്കരുത് എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുൻപ് അങ്ങനത്തെ ഓർഡറുകളൊക്കെ കളക്ടർമാർ പുറപ്പെടുവിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ രീതിയിൽ താപനില വർദ്ധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇമ്പാക്റ്റ് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊന്നുമല്ല യഥാർത്ഥ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് പോളാർ ഐസ് ആർട്ടിക്കിലും അൻറ്റാർട്ടിക്കിലും ഒക്കെ കിടക്കുന്ന ഐസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വല്ലാതെ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഐസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പൊതുവെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ചിത്രം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മളുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കുന്ന ഐസാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മീനൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും മീൻ കൊട്ടയിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന ഐസ് ഉണ്ടല്ലോ പോളാർ ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ചിത്രം അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രമായിരിക്കും പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനും അപ്പുറത്തേക്കാണ് അതായത് കിലോമീറ്ററുകളോളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഹ്യൂജ് 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 ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ഐസ് ആണ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐസുകളെ നമ്മൾ പെർമാ ഫ്രോസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് പെർമാ ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാലഘട്ടങ്ങൾക്കും മുൻപ് തൊട്ടേ പെർമനൻ്റ്ലി ഐസായിട്ട് കിടക്കുന്നവ ഓക്കെ ലാൻഡ് ആണ് കരയാണ് പക്ഷെ എന്താണ് ഐസാണ് ഫ്രോസൺ സ്റ്റേറ്റിലാണ് സോ പെർമനൻ്റ്ലി ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ലാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ പെർമാ ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആർട്ടിക്കിൻ്റെ അൻറ്റാർട്ടിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും കടലും കടലിനോട് ചേർന്ന് എന്താണ് ഐസാണ് ഓക്കെ മൗണ്ടൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ലാർജ് ഏരിയ എന്താണ് ഐസാണ് പെർമനൻ്റ്ലി ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഐസാണ് നൗ വിൻ്റർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ കടലും എന്തായി മാറും ഐസായിട്ട് മാറും ഓക്കെ സോ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനാരിയോ ആണ് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തും അൻറ്റാർട്ടിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തും ഒക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് കാണാൻ പറ്റും സോ കണ്ണെത്താത്ത ദൂരത്തോളം എന്ത് കിടക്കാണ് ഐസ് വ്യാപിച്ച് കിടക്കാണ് സോ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന പെർമാ ഫ്രോസ്റ്റ് ആണ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവ മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവ എന്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറും കടലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറും ഓക്കെ മഞ്ഞുരുകി വെള്ളമായിട്ട് കടലിലേക്ക് ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീ ലെവൽ റൈസ് സമുദ്ര നിരപ്പ് ഉയരുന്നു പിന്നെ സമുദ്ര നിരപ്പ് ഉയരുന്നിടത്താണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ക്രൈസിസ് കാത്തിരിക്കുന്നത് സോ സീ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും തീരപ്രദേശങ്ങൾ
ഞാൻ ഇതിനുമൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ആ അപ്പം സീ ലെവൽ റൈസിനും അപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റ് കറ്റാസ്ട്രോഫീസും നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസും ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ലൈക്ക് ഏർത്ത് ക്വേക്സ് ഓക്കെ സോ ഏർത്ത് ക്വേക്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ദർ വിൽ ബി സുനാമീസ് നൗ ഓൾറെഡി സീ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ സുനാമീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സുനാമീസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളതിനേക്കാളും ഒക്കെ ഒരുപാട് വലുതായിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും ഓക്കെ അഗെയിൻ ഫ്ലഡ് ഡ്രൗട്ട് ഈ വെതർ പാറ്റേൺസ് ക്ലൈമറ്റ് പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്ലഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വർഷവും അതിൻ്റെ മുൻവർഷമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല വിധത്തിലുള്ള നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പേ പരിസ്ഥിതി ഗവേഷകരും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇയേഴ്സ് ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി അൻപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം അക്കോർഡിംഗ് ടു എൻവയൺമെൻ്റലിസ്റ്റ് ഓർ എൻവയൺമെൻ്റൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ദീസ് ത്രീ ഡെക്കേറ്റ്സ് അതായത് ഈ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി അൻപത് വരെയുള്ള ഈ മൂന്ന് ഡെക്കേറ്റ്സ് വോണ്ട് ബി ദാറ്റ് പ്ലസൻറ്റ് അത്രത്തോളം പ്ലസൻറ്റ് ആയിരിക്കില്ല നൗ ഇപ്പം ഒരു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് തൊട്ട് ഒരു ടു തൗസൻഡ് ടെൻ വരെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വരെ ഉള്ള കാലഘട്ടം ഭൂമിയിലുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്യാവശ്യം പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഹാപ്പി ഇയേഴ്സ് ആണ് കാരണം വലിയ വാർഫെയറുകളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ അതായത് ലോകത്ത് ലോകം മുഴുവനും വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ള വാർഫെയറുകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ദെൻ വലിയ ക്രൈസിസ് ഗ്ലോബൽ ക്രൈസിസുകളൊന്നും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല വലിയ ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഡൗണോ റിസെഷൻസോ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ രീതിക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഒരു വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സോ ടെക്നോളജി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തൊരു കാലഘട്ടമാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് തൊട്ടുള്ള കാലഘട്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജി മുഴുവൻ മാറി മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഇവോൾവ് ചെയ്തു സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഇവോൾവ് ചെയ്തു സോ ഫ്രം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റീസ് വി ഹാഡ് എ വെരി പ്ലസ് ആൻഡ് ടൈം പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കുഡ് ബി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ക്രൈസിസ് അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത ക്രൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രൈസിസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ദേ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് സീ ലെവൽ റൈസ് ഏർത്ത് ക്വിക്സ് ഒരു സൈഡിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് പാറ്റേൺസ് വല്ലാതെ ഡ്രമാറ്റിക്കലി മാറിയിരിക്കുന്നു അഗെയിൻ അത് അതിൻ്റെ കാരണവും ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ആണ് അതിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ വരും അതേത് രീതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ളത് നമ്മൾ പറയും ദെൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്ലഡ്സ് ഡ്രൗട്ട് വരൾച്ച കുടി വരൾച്ച എക്സ്റ്റൻഡ് സമ്മേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ന അതിലേക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഉറ്റുനോക്കലോട് കൂടി നമ്മൾ ഇരുന്നൊരു സമയത്താണ് എന്ത് വരുന്നത് ഈ കോവിഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ കോവിഡ് ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ സോ വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ കോവിഡ് ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ സോ കോവിഡിനെ മാറ്റി നിർത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഒക്കെ കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ പരിസ്ഥിതി പഠനം എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് യു ജി സി ഒരു കോഴ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് കാരണം ദ കെയിം ടു റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ടൈം ബി ആക്ട് അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് വല്ലാതെ ആസന്നമായിരിക്കുന്നു വളരെ ആസന്നമായിട്ടുള്ള അത്യാസന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ന ഇതിന് നമ്മളൊരു ഒരു ടെക്നിക്കലി നമ്മളൊരു പേര് പറയും വി കോൾ ഇറ്റ് എസ് എ ടൈം ഓഫ് ഇക്കോളജിക്കൽ എമർജൻസി നമ്മൾ അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പലപ്പോഴും ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി ഒക്കെ ഒരു യുദ്ധമൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥയൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കാറുണ്ട് സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ വരാൻ നമ്മൾ
പരിസ്ഥിതി പഠനം മാറി ഇപ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ പോലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുക ന ഇക്കോളജിക്കൽ എമർജൻസി നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ളവർ ലോകത്തിലുള്ളവരെ പറ്റി പറയുന്നത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ളവർ ഇന്ത്യയിലുള്ളവരെ പറ്റി പറയുന്നത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ വെള്ളപ്പൊക്കം പറയുകയും ചെയ്യും ഈ ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതാണ് അതിന് മുൻ വർഷമൊന്നും നമ്മൾക്ക് അതുപോലുള്ള ഒരു ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല സോ അന്ന് ഈ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകുന്നതിനെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് പല പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും ഗവേഷകരും ഒക്കെ പറയുകയുണ്ടായി അതായത് മഴവെള്ളത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ശേഷി മണ്ണിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു പെയ്ത് വീഴുന്ന മഴ കുത്തൊഴുക്കായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ സോ നദികൾക്ക് നദികളുടെ ഡാമുകളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചതിലൂടെ അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഗതി വിഗതികളിൽ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫ്ലഡിൻ്റെ റീസൺസ് ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ കര കവിഞ്ഞ് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുന്ന നദിയെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് മരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയോ പ്രകൃതിയുടെ കെട്ടുപാടുകളോ ചുറ്റുപാടുകളോ ഒന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ നമ്മൾ പലരും സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലഡിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സി ലെവൽ റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇഷ്യൂ ആണ് ഞാൻ ഈ ആർട്ടിക് ഐസ് അല്ലെങ്കിൽ അൻറ്റാർട്ടിക് ഐസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ എന്താ പെർമാ ഫ്രോസ്റ്റ് മെൽറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അത് എത്രത്തോളം ഭീകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പല പെർമാ ഫ്രോസ്റ്റുകളുണ്ട് ഐസ് ഷെൽഫുകൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ലാർസൺ എ ലാർസൺ ബി ലാർസൺ സി എന്നൊക്കെയാണ് അവയെ നെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് ഈ ലാർസൺ എ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കിലോമീറ്ററുകളോളം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഐസ് ഷെൽഫുകളാണ് ഹ്യൂജ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ഐസ് ആണ് അതെല്ലാം മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ലാർസൺ എ ലാർസൺ ബി ഒക്കെ എനിക്കൊന്ന് ഓൾറെഡി ഹാസ് ഡിസപ്പിയേർഡ് നൗ ആ കൂട്ടത്തിൽ അൻറ്റാർട്ടിക് ഏറ്റവും വലിയ ഐസ് ഷെൽഫുകളിൽ ഒന്നാണ് ലാർസൺ സി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് അത് മെൽറ്റ് ചെയ്യാണ് ആൻഡ് മെൽറ്റിംഗ് അറ്റ് എ വെരി റാപ്പിഡ് പേസ് ഓക്കെ നമ്മൾ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും ഒക്കെ വളരെ വേഗതയിലാണ് അത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന പെർമാ ഫ്രോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു ദ റൈസ് ഓഫ് സീ ലെവൽ നൗ സീ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾക്കറിയാം കടലിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് നമ്മളുടെ പല ജില്ലകളും തീരപ്രദേശങ്ങളാണ് നൗ അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളുടെ സമുദ്ര നിരപ്പുമായിട്ട് നമ്മളുടെ കര കിടക്കുന്നത് വളരെ താഴ്ന്നാണ് ഓക്കെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി ഗവേഷകർ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീ ലെവൽ റൈസ് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തോതിൽ സീ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ അതിവേഗതയിലാണ് ആർട്ടിക് ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റാർട്ടിക് ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച വേഗതയിലുമൊക്കെ പതിന്മടങ്ങ് വേഗതയിലാണ് റീസൺ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലുമൊക്കെ വലിയ തോതിലാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് സംഭവിക്കുന്നത് ആഗോളതാപനം സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ വേഗത നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് സോ ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതലായ
മീൻ സി ലെവൽ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സി ലെവൽ അളക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് അപ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എം എസ് എൽ അതായത് സി ലെവൽ എത്രത്തോളം ഉയരാം ഫിഫ്റ്റീൻ എം എസ് എൽ വരെ ഉയരാം ഫിഫ്റ്റീൻ എം എസ് എൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ വേറൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളുടെ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ജില്ലകൾ മിക്കതും ഇറ്റ് ഈസ് ബിലോ ഫൈവ് എം എസ് എൽ ഓക്കെ സോ ആ മീൻ സി ലെവലിന്റെ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ പല ജില്ലകളും അഞ്ച് എം എസ് എല്ലിൽ താഴെയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എസ് എൽ ആണ് എന്ത് സംഭവിക്കും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടൽ കയറാനായിട്ട് തുടങ്ങും അങ്ങനെ കടൽ കയറിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ കടൽ കയറിയാൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനം രണ്ടായിട്ട് കീറിമുറിക്കപ്പെട്ടു പോയേക്കാം കാരണം ആലപ്പുഴ എറണാകുളം ഈ രണ്ട് ജില്ലകൾ ക്യാൻ ഗോ അണ്ടർ വാട്ടർ കംപ്ലീറ്റ്ലി പരിപൂർണമായിട്ടും വെള്ളത്തിനടിയിലായി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ സംഭവിക്കാം കൊല്ലം ജില്ല തിരുവനന്തപുരം ജില്ല കോഴിക്കോട് ജില്ല ഒക്കെ ഭാഗികമായിട്ട് കടലിനടിയിലായി പോകും ഓക്കെ അവശേഷിക്കുക നമ്മളുടെ ഹില്ലി ടെറൈൻസ് ഉണ്ടല്ലോ വയനാട് ഇടുക്കി പോലെയൊക്കെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അവരെ വലുതായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് സൈക്ലോൺസ് ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ഉണ്ടാകാം ഫ്ലഡ്സ് ഉണ്ടാകാം നദികൾ കരകവിഞ്ഞൊഴുകാം ഡാമുകൾ നിറയാം മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും ചിലപ്പം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായില്ല എന്നും വരും സോ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് ബ്ലിക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ഡാർക്ക് ആണ് ഇത് നമ്മൾക്ക് സംഭവിക്കാം അറൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് അറൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഈവൻ ഹാപ്പൻ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഹൗ യു കൺസിഡർ ആൻഡ് ട്രീറ്റ് നേച്ചർ നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു പ്രകൃതിയെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ വി ആർ ഇൻ സ്റ്റിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ടൈം ഇതുവരെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ശരിക്കും ബട്ട് വി ആർ ഓൺ ദ വേർച്ച് ആ ഒരു എന്താ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് ശരിക്കും ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇതിനെയൊക്കെ പറ്റി അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളോടൊക്കെ സംസാരിച്ചതാണ് ന എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനോടൊപ്പം ഈ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ ക്ലൈമറ്റ് ക്രൈസിസിനോടൊപ്പം നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്ന വലിയൊരു വിപത്തുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് പശ്ചിമഘട്ടം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് നമ്മളുടെ കേരളത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കിടക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട നമ്മളുടെ ജീവൻ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന ഓക്കെ ജീവദാതാവായിട്ടുള്ള അതാണ് കറക്റ്റ് വാക്ക് നമ്മളുടെ ജീവദാതാവായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ പ്രകൃതി നമ്മളുടെ മലകൾ നമ്മളുടെ മരങ്ങൾ ഇവയാണ് നമ്മളുടെ പശ്ചിമഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ന അത് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ അതിരു കടന്നുള്ള കടന്നുകയറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മളുടെ കാടുകൾ പലതും വെട്ടിത്തളിച്ച് നാടുകളാക്കി മാറ്റുന്നു പലതും റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു ഏലത്തോട്ടങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു കൃഷിഭൂമികളാക്കി മാറ്റുന്നു ഫാമുകളായിട്ട് മാറ്റുന്നു സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള റിസോർട്ടുകളായിട്ട് മാറ്റുന്നു ബംഗ്ലാവുകളാക്കി മാറ്റുന്നു അതേപോലെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകളാക്കി മാറ്റുന്നു സോ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ പശ്ചിമഘട്ടം നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങൾ ഈ പേപ്പറിൽ എവിടെയെങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഓർ ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനത്തിലേറെ നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അതായത് പശ്ചിമഘട്ടം ആദ്യകാലത്ത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ
അതായത് നമ്മളുടെ കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ക്ലൈമറ്റ് മീഡിയേറ്റർ ആണ് നമ്മളുടെ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ഓക്കെ അതായത് കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഇടനിലക്കാരൻ ഇടനിലക്കാരൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനുമൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്കാണ് നോട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ ക്ലൈമറ്റ് മീഡിയേറ്റർ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് മീഡിയേറ്റർ ഒന്നും അല്ല ശരിക്കും ഒരു ഒരു വി ക്യാൻ സേ വി ക്യാൻ കോൾ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ദ ക്ലൈമറ്റ് ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റ് ഓർക്കസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതായത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാണ് സോ നമ്മളുടെ ക്ലൈമറ്റ് എന്തായിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് എപ്പോൾ മഴ കിട്ടണം എത്രത്തോളം മഴ കിട്ടണം എത്രത്തോളം നമ്മൾക്ക് വേനലുണ്ടാകണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് മുഴുവൻ മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർക്കസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നമ്മളുടെ പശ്ചിമഘട്ടം നൗ വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലോസ്റ്റ് that orchestration will not be there there will be terrible imbalance of climate okay nammalde climate terribly imbalanced aagum nammalku verna kaatineyo cyclones neyo allengil ee paranjathu pole rainfall neyo onnu niyandrikkan pattatha oru avastha ippo thana palapulum nammal ippo nammal cyclones ne okke pattittu kodungaattigala chullikaattigala okke pattittu nammal ippo patrangalilum madhyamangalilum okke nammal sthiram kaanaarundu ചുഴലിക്കാറ്റ് വരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ തീരപ്രദേശത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ പരിസരത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നിട്ടത് എന്താ ഗുജറാത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് സ്പിൻ ചെയ്ത് സ്പിൻ ചെയ്ത് നേരെ ഒമാനിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ സൈക്ലോൺസ് കേരളത്തിലേക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഹിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം നമ്മളെ സ്പർശിച്ചു പക്ഷേ അതും അത്ര ഭീകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലൊന്നും സ്പർശിച്ചില്ല അതേസമയം നമ്മൾ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ വരുന്ന പല സൈക്ലോൺസും ദ എൻ്റർ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഓക്കെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതും കൂടുതലും അവിടെയുമല്ല കൂടുതലും ഒറീസയിലേക്കും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്നതായിട്ടും ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ സൈക്ലോൺസ് വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നില്ല ഈ സ്പിൻ ചെയ്ത് വരുന്ന സൈക്ലോൺസ് എന്തുകൊണ്ട് അത് കടന്ന് ഗുജറാത്തിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒമാനിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ എഗെയിൻ സ്പിൻ ചെയ്ത് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ സുഡാനിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ഗോട്ട് ദിസ് ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ ഹിയർ ഓക്കെ നമ്മളുടെ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് അതേപടി നിലകൊള്ളുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മളെ സ്പർശിക്കാതെ പോകുന്നത് ഒരിക്കൽ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പശ്ചിമഘട്ടം തരിശു നിലമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതായത് നമ്മളുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളായിട്ട് കിടക്കുന്ന പല ജില്ലകളും വിൽ ബിക്കം ലൈക്ക് കാലിഫോർണിയ യു എസിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈക്ലോൺസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് കാലിഫോർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തുപോലായി മാറും കാലിഫോർണിയ ആയി മാറും സൈക്ലോൺസ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ നിത്യ സംഭവങ്ങളായിട്ട് മാറും സോ ഇവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ബി കമ്മിറ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് നേച്ചർ നമ്മൾ പ്രകൃതിയോട് വല്ലാതെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും മസ്റ്റ് ബി വിത്ത് റിഗാർഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു നേച്ചർ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി വലിച്ചെറിയുന്നതിന് മുൻപ് യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഡു ടു നേച്ചർ ഓക്കെ സോ ആ രീതിയിൽ യു നീഡ് ടു ഡെവലപ്പ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എൻവയൺമെൻ്റൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഒരു പാരിസ്ഥിതിക എന്താ ഒരു പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വബോധം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു 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 കൈൻഡ് ഓഫ് എൻവയൺമെൻ്റൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പല വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സമൂഹത്തിന് ദേ ഹാവ് ഗോട്ട് ദിസ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടു എൻവയൺമെൻറ്റ് എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് പീപ്പിൾ ഇൻ കൺട്രീസ് ലൈക്ക് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഓർ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് people in countries like new zealand they have got this
ആ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു വന്നവരാണ് ഈ സിപ്പപ്പ് പോലെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കവർ അവിടെ ഇവിടെ വലിച്ചെറിയും ഐസ്ക്രീംസ് ഒക്കെ ഈ എന്താ ഈ സ്റ്റിക്ക് ഐസ്ക്രീംസ് ഒക്കെ വരുന്ന കവറുകൾ അതിൻ്റെ റാപ്പറുകൾ യു ജസ്റ്റ് ത്രോ ഇറ്റ് അറൗണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ അത് വലിച്ചെറിയും മിഠായിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് മിഠായിയുടെ കവറൊക്കെ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളയും പേപ്പറൊക്കെ വളരെ കെയർലെസ് ആയിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിൽ നിന്ന് കീറി വലിച്ചെറിയും ഓക്കെ സോ വി ഹാവ് ഗോട്ട് സീറോ റെസ്പെക്ട് ഫോർ നേച്ചർ this attitude has to change so ingane oru paper ningale padipikkunnadilude what actually uh, uh, ugc uh, desires is to develop the right kind of attitude allade idu padichu ezhuthi parikshaykku 80 le theory exam 80 le irikkum 80 le അറുപത്തെട്ട് മാർക്കോ എഴുപത് മാർക്കോ സ്കോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല അല്ലെങ്കിൽ നൂറിൽ എയ്റ്റി പ്ലസ് വാങ്ങിച്ച് എ ഗ്രേഡ് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പേപ്പേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് എ ബെറ്റർ പ്രാക്ടിക്കൽ ഔട്ട്ലുക്ക് ഇൻ കമ്മിങ് ഇയേഴ്സ് വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ കുറേ കൂടെ പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേപ്പേഴ്സിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയും കൂടെ നമ്മൾക്ക് വെക്കാം എനി വേ യു നീഡ് ടു ഹാവ് ദാറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇത് പ്യുർലി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ വേണം ഈ പേപ്പർ നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് പഠിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതി മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഒരു മറ്റൊരു പേപ്പറായിട്ട് ഇതിനെ കാണരുത് ഇതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ടു യുവർ ലൈഫ് ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി ലെവലിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിനകത്ത് പറയാനുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർ സീനിയേഴ്സ് പഠിച്ചിരുന്ന എൻവയൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പർ മാറി ഇപ്പോൾ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആയി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ജി സിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പരിസ്ഥിതി പഠനത്തിലൂടെ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇനിയും നമ്മൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ സാധിക്കത്തില്ല ദ ടൈം ഈസ് നിയർലി ഓവർ ഓക്കെ അതായത് നമ്മളിപ്പം ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു മരത്തായി നടുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു മരമാകാനായിട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മരമാകാനായിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത് വർഷം എടുക്കും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതൊരു മരമായിട്ട് മാറാനായിട്ട് അറ്റ് എൻ ആവറേജ് ഒരു ആവറേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രീസ് ജനറലി ടേക്ക് എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ടു മെച്ചുവർ ഒരു ഒരു മരം മെച്ചുവർ ആകാനായിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് അറൗണ്ട് എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ നടന്ന മിക്ക മരങ്ങളും എസ് ഐ സെറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ടു ബിക്കം ദ ട്രീസ് ഓഫ് അവർ ഇമാജിനേഷൻ നമ്മളുടെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള മരങ്ങളാകാനായിട്ട് അവ പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത് വർഷം എടുക്കും സോ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ ഇറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി നമ്മൾ ഇന്ന് മരങ്ങൾ നടുകയാണെങ്കിൽ ആ ദുരന്തങ്ങൾ സംജാതമാകുന്ന കാലഘട്ടം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ മരങ്ങൾ ശരിക്കും മരത്തൈകൾ ശരിക്കും മരങ്ങളാകും നമ്മൾ പശ്ചിമഘട്ടം സംരക്ഷിക്കാൻ കമ്മിറ്റഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്ന ഭൂമി കാടിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടെടുത്ത് നമ്മളവിടെ മരത്തൈകൾ നടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് വിൽ ബി വെരി റിച്ച് പക്ഷെ അതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അതാണ് അതിനകത്ത് കെറ്റാസ്ട്രോഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് അയർലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഇത്ത പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും they have planted nearly 5 lakh trees 5 lakh marathigal nattu okay kazhinja varsham 5 lakh aayirikanam statistics njan chalapam marannu poyadaga pakshe ende orma seriyanengil they have planted around 5 lakh trees okay adu 1 million aano 10 lakh aano ennu enikku cheriya oru samshayam undu so 5 lakh trees plant cheyidu ennu vechirunnale by 2040 they will have 5 lakh trees 5 lakh മരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിനകത്ത് തളിർക്കാതെ പൂക്കാതെ കായ്ക്കാതെ പോകുന്നതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ പോലും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ദ വിൽ ഹാവ് ദോസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ട്രീസ് പക്ഷെ നമ്മളോ നമ്മൾ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ നടന്ന മരങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോലും പിന്നെ നോക്കത്തില്ല
ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടിയല്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് സോ ദിസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഹാസ് ടു ചേഞ്ച് ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മാറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും സംഭവിക്കാം എറൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഓക്കെ വി വിൽ ലൂസ് nearly one third of kerala kerlathinte moonil onnu namalku nashtapettu poyeka nashtapettu poi kayumbodhekum endu sambhavikkum suppose aalappuzha jilla endandu paripoornamayitte vellathinadil aayi poi kanyal aalappuzha aalappuzhaile janangal endeyum they will have to migrate alle first to temporary camps aadyam thaalkaligamayittulla campukallekku avare maatiyandadayittu varum evide aalappuzha chutti patti kadakkana jillagal kottayam കൊല്ലം എറണാകുളത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബിക്കോസ് വി വോണ്ട് ഹാവ് എനി ഹോപ്പ് ഫോർ എറണാകുളം കൊച്ചി ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല നമ്മൾക്കവിടെ എന്താ പുനരധിവാസ ക്യാമ്പുകൾക്കൊന്നും യാതൊരു സ്പേസും ഉണ്ടാകില്ല ഓക്കെ സോ മേ ബി തൃശ്ശൂർ പത്തനംതിട്ട ദീസ് വിൽ ബിക്കം പ്ലേസസ് ഓഫ് റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ്സ് ഓക്കെ ദെൻ അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും പെർമനൻ്റ്ലി എവിടെ സെറ്റിലാകും കേരളത്തിൽ സ്ഥലമുണ്ടാകില്ല കാരണം കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പ്രദേശം ആൻഡ് അവർ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് സ്റ്റിൽ ഓൺ ദ റൈസ് കേരളത്തിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഇപ്പോഴും ബാലൻസ്ഡ് അല്ല ഇംബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ വി വിൽ നീഡ് എ സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് മറ്റൊരിടം ആവശ്യമാണ് വിച്ച് മീൻസ് വി വിൽ ഹാവ് ടു മൈഗ്രേറ്റ് ടു അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്ക് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും എവിടേക്ക് പോകും കർണാടകയിലെ സിറ്റുവേഷൻ കർണാടകയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം കർണാടക അഗെയിൻ ഒരു കോസ്റ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് മംഗലാപുരം ദ വിൽ ഗോ ഓൺ ദ വോട്ടർ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ മംഗലാപുരം ഓക്കെ സോ സോ കർണാടക വിൽ ഷെയർ കേരളാസ് ക്രൈസിസ് ഓക്കെ ഓൾറെഡി മറ്റ് പല ക്രൈസിസുകളും കർണാടകയെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പം വി വിൽ ഹാവ് ടു മൈഗ്രേറ്റ് ടു തമിഴ്നാട് നമ്മൾക്ക് പോകാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്ഥലം കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പേസ് ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഒരു പക്ഷെ നമ്മളെ അവിടേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലോ സപ്പോസ് വോട്ട് ഇഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് തമിഴ്നാടു സെയ്സ് നോ വോട്ട് ഇഫ് ദ ക്ലോസ് ദ ബോർഡേഴ്സ് വോട്ട് ഇഫ് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നമ്മളെ ആവശ്യങ്ങളോട് ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് ആണെങ്കിലോ വെയർ വിൽ വി ഗോ ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് റെഫ്യൂജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ചൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി എ ഗുഡ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഫ്രം കേരള ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ക്ലൈമറ്റ് റെഫ്യൂജീസ് ഈ ക്ലൈമറ്റ് റെഫ്യൂജീസ് എന്താണെന്ന് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി യു ക്യാൻ സെർച്ച് അബൌട്ട് ദ ക്ലൈമറ്റ് റെഫ്യൂജീസ് ഇൻ ബംഗ്ലാദേശ് ബംഗ്ലാദേശിലെ ക്ലൈമറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് റെഫ്യൂജികളെ പറ്റിയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാം ബംഗ്ലാദേശിലെ ക്ലൈമറ്റ് റെഫ്യൂജീസ് ആരാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ തീരപ്രദേശത്ത് കിടക്കുന്ന അതായത് ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾ അവിടെ സീ ലെവൽ റൈസ് കാരണം കടൽ കയറിയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ഈസ്റ്റ് അല്ല സോറി ഈസ്റ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈസ്റ്റ് അല്ല ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ സൗത്തിൽ കിടക്കുന്നവർ ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ സൗത്തിൽ കിടക്കുന്നവർ ദേ സ്റ്റാർട്ട് മൈഗ്രേറ്റിംഗ് ടു ദ നോർത്ത് ഓഫ് ബംഗ്ലാദേശ് സോ സീ ലെവൽ റൈസ് കാരണം ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ സൗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾ മുഴുവനും ദ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് മൈഗ്രേറ്റിംഗ് ഫർദർ നോർത്ത് ആൻഡ് ഫർദർ വെസ്റ്റ് ഓക്കെ ന ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് റെഫ്യൂജീസ് കാരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൈഗ്രേഷൻ കാരണമാണ് ധാക്ക എന്ന് പറയുന്ന ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഹാസ് ബിക്കം ദ ഡെൻസസ്റ്റ് ഓർ ദ ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് സിറ്റി ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രതയുള്ള നഗരമായിട്ട് ദാക്ക മാറിയത് ഈ ഒരു മൈഗ്രേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ന അതിനു മുൻപ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രതയുള്ള നഗരം ടോക്കിയോ ആയിരുന്നു ജപ്പാൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള പക്ഷേ ക്ലൈമറ്റ് കാരണം ക്ലൈമറ്റ് ക്രൈസിസ് കാരണമാണ് ദാക്ക എന്ത് ചെയ്തത് ലോകത്തെ ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രതയുള്ള നഗരമായിട്ട് മാറിയത് ബിക്കോസ് ക്ലൈമറ്റ് റെഫ്യൂജീസ് ഫ്രം the
find in search of jobs in search of livelihood now uh, Bangladesh ne, alangal dhakhe ke ulkolan patena the adiga malangal dhakhe leke varan thodangi dhakhe le pateniim parivatto makke ondaagan thodangi. As a result, many people in Bangladesh started migrating to India. Okay, uh, India leke migrate yan thodangi. So border security force in the kannu vetti chhe anadhe kara thamaite abar evde ke kada kan thodangi. India leke kada kan thodangi. Angane India leke kada na Bangladeshigal Undaki porota, Ninglestambola, Karchitunda, Ipirin Karikin under Ada either Ibuda Namla Pala restaurant limb, Bengaligal and the label in the Palerim, they are from Bangladesh. Basically, Bangladeshi lay Namal Bengaligal and the Niana Parana Garna, our Pradeshi of Hashi and the Varana the Bengalian. Okay, so Namal uh, is so called Bengalis in the Vilik in the Palerim, they are climate refugees. Apiar the lighter. We give the Tile Ella Margangal and Nashapeta, give the Tile and then Grim Uripakshana the Baga the Edi in Dilek Kadana Verana. Okay, so Kerala Murinala Idamana and the Kandati Vedakatur and University Verana Verana. Bengalil and Olaverimunda, Biharil and Olaverimunda, Upper Kadil. There are also people from Bangladesh who came to India because of climate crisis. Ide Avasan Amal Kondaga. We might lose our property, we might lose our shelter. Nalu Rubakhe, Pakshe, Bangladesh, the Porote, and Nilkana Varatari Marieka, Namal Malayal Marieka. Okay, so it will balance uh, the issue. So, Iri the Lenyan Cheru Tamasha Palaparangilum, it won't be uh, that comic when it comes to happen. Namal Jeev the Tilly the Sambuka and the Rangam Brithig, it won't be comic at all. So, climate refugees at Namal Marana Uru Stidivisham, Athra Vidu Rede Lonam. Alla. Nanipum e class, reference at a parana carrying like an angler, YouTube, search here, where the documentary saka carna, other country in Britakum, e class, parana carrier, the duty magnitude, and duty seriousness in the Manslago. So, uh, e class to the Pradana by two this signidana, Namalda topic like Verna and Munber, you need to know why you are studying this. Either in the Gunda Padikino and all other Manslaka, and as I said, you need to develop that commitment to nature. And you need to develop that environmental consciousness. Okay, so good little guiding. Let's go to the class. Let's go.